Բարի երեկո, ճիշտ ժամանակն է ամփոփել շապատը զինված ուժերում։ Առաջիկա 45 գրոպեներին ծանոթացեք բանակային անցուդարձիային կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 7-րդ ընթացքում։ Նախքան թողարկման հիմնական թեմաներին անցնելը համառոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատմենք եւ կցուցադրենք։ Համագործակցության 2020 թվականի ծրագիրը ստորագրված է Հայաստան ու Ռուսաստանը ամրապնդում են գործընկերային հարաբերությունները պաշտպանական ոլորտում։ Անտեսանելի ճակատի մարտիկները նրանք կործում են ճշնամուտ հիկունքում հույշ գաղտնի առակելությամբ։ Զինուրի հատուկ անդրադարձ է հետախուզական լավագույն ստորաբաժանումներից մեկի ծառայությանը։ Հումորի ժամ եւ ջերմ զրույց Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Սիրված Դերասան ու Կատակ երկու աշոտ Ղազարյանը հյուրն կալվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համարսարանում։ Սուրբ Խաչի պահպանի ծորությունը բանակում, ծորամասում եւ առաջնագծում ամենաբարձրադիր հենակետերում մարտական ծառայություն կրող զինվորների կողքին նաեւ հոգեվոր սպասավորներն են։ Լավագույնի կոչմանը հավատարիմ, զինուժը ներկայացնում է Սահմանն ու Հայրենիքի Անդորը բարձրից հսկող լավագույն ռազմական օդաչուին։ Եվ մեծ երազանքի հետքերով ապակա օդաչուները առաջին քայլերն են անում սպորտային ավիամոդելավորման ոլորտում։ Եվ այսպես այս շափատ պաշտոնական այցով Հայաստանում է Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը։ Բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի այցը մեկնարկել է գյումրից 102-րդ ռուսական ռազմակայանից։ Նախ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի, ապա նաև Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումների ընթացքում բարձր է գնահատվել հայ ռուսական ռազմավարական դաշնակցային գործընկերության ներկայիս մակարդակը։ Կողմերը քննարկել են փոխգործակցության հետագազարգացման ուղիները, պաշտպանական ոլորտում երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափով համագործակցությունը ամրապնդելու հեռանկարով։ Այս իմ անդրամասները ռեպորտաժում։ Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի դիմավորման արարողությունը պաշտոնական ընդունելությունն է հաջորդում պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում։ Здравствуйте, товарищи. Ворчуй барон на барон. Эй, ерку. Марш. Առանձնազրույցից հետո երկու երկրների պաշտպանական գերատեսության ղեկավարները պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով քննարկում են հայ ռուսական ռազմավարական համագործակցության ընթացքն ու զարգացման հեռանկարները, ընդգծելով ռազմական ու ռազմատեխնիկական ոլորտում համատեղ միջոցառումների արդյունավետությունը։ Համոզված են, որ այս այցը նորլից կաղորդի պաշտպանական բնագավարում Հայաստանի ու Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների հետագա դինամիկ զարգացման համար իբարս երկու պետությունների։ Պաշտպանական ոլորտում երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերով հարաբերությունների բարձր մակարդակի եւ դրանց ռազմավարական դաշնակցային բնույթի մասին նաեւ Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարարն է փաստում, կարևորելով համատեղ մարտական պատրաստության, օպերատիվ պլանավորման, ռազմական կրթության, ռուսական 102-րդ ռազմակայանի մարտունակության ամրապնդման եւ մի շարք այլ ոլորտներում համագործակցության հետևողական զարգացումը։ Տարես սկզբից սա արդեն իմ երրորդ հանդիպումն է Հայաստանի ռազմական գերատեսության ղեկավարի հետ։ Ինչը վկայում է մեր երկրների պաշտպանական գերատեսությունների միջև փոխգործակցության բարձր դինամիկայի անվիճելի ցուցանիշի մասին։ Հայաստանի մայցը մեկնարկել է գյումրից։ Այս առումով չեմ կարող չշեշտել հատկապես տեղի բնակչության բարեկամական ջերմ վերաբերմունքը 102-րդ ռուսական ռազմակայանի անձնակազմի հանդեպ։ Քննարկումների օրակարգում նաև տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության նարնչվող հարցերն են եւ Սիրիայում իրականացվող մարտասիրական առաքելությունը։ Հանդիպման արդյունքները նախարարներն ամփոփում են 2020 թվականի համագործակցության ծրագրի ստորագրմամբ։ Հաջորդիվ Դավիթ Տոնոյանը եւ Սերգեյ Շոյգուն մասնակցել են ռազմամարզական նոր վարժանանի հիմնարկեքի արարողությանը։ Մոտ 46000 քառակուսի մետր տարածքում շուտով վեր կխոյանա միջազգային լավագույն չափանիշներով կառուցված նոր համալիր։ Վարժանանի շինարարությունն իրականացվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեխնիկական աջակցությամբ։ 
տարբեր ոլորտներում հայ ռուսական գործընկերության դինամիկ զարգացումը նաև Վարչապետ Փաշինյանի եւ Նախարար Շոյգուի հանդիպման առանցքում է այն երկրում համոզմամ որ հայ ռուսական գործակցությունը պաշտպանության ոլորտում ակտիվ եւ արդյունավետ զարգանում է նպաստում տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության ամրապնդմանը հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև համատեղ անելիքները հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի հաղթանակի 75 ամյակի կապակցությամբ Հովանես Պարաշյան Արամ Սիմոնյան, Ֆելիք Շախտոյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ Մեր բանակի աչկերն ու ականջները։ Հաճախ այսպես են բնորոշում զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զին ծառայողներին։ Հետախուզները իսկապես հատուկ են իրենց արաքելությամբ, մարտական խնդիրների հույժ գաղտնիությամբ։ Նրան գործում են թշնամոթի կունքում, արագ ու աննկատ։ Ամեն մի քայլը հաշվարկված է սխալվելու հավանականությունը բացառված։ Ցանկացած ժամի ցանկացած մարտական խնդիր հետախույսները կատարում են խիստ կարգապահությամբ եւ բարձր վարպետությամբ։ Հարգելի պատճառներով եւ առաջին հերթին անվտանգության նկատառումներով հետախույսների գործողությունների մասին շատ քիչ է բարձր ձայնվում։ Նրանք մշտապես իրենց տեղում են սուրաչկով, նվիրական առաքելությամբ եւ կարգախոսին հավատարիմ, Վասն Հայրենյած Իսարսապ Թշնամուն։ Հետախուզի երկն է հենց նրանց կատարմամբ լեռներ բարձրանալիս երթով անցնելիս։ Հատուկ նշանակության տղաներն են հատուկ զորամասի աշխարհագրական հատուկ ուղղության տերերն ու պահապանները։ Հայտնաբել է հակառակորդի կենտանի ուժը եւ ոչ չաստել։ Ստորաբաժանման մի մասը դիրքերում է սահմանին կամ սահմանից այն կողմ։ Մյուսները լեռներում են պատրաստվելու, մարզվելու։ Պայմանական հակառակորդին հանդիպելիս մարտական առաջադրանք կատարելիս հաջողության հասնելու ամենակարճ ճանապարհն այս պատրաստությունն է։ Ցերեկը, գիշերը, ցրտին ու արևոտ եղանակին։ Դաշտային ռինգում ժամկետայիններ են երկամյա ծառայություն անցնող տղաներ, որոնք կարճ ժամանակում դարձել են գործի վարպետներն ու հմտացել հատկապես իրական գործնական առաքելություններում։ Լավ հետախուսը պետք է լինի ամենակ արևոր գաղտնապա ուժեղ անվախ եւ ամենակ արևոր խելացի Անձայն ու աննկատ տեղաշարժից մինչև մարտարվեստի հնարքներ անսպասելի հարցակում եւ վերադարձ հաշված ռոպեների ընթացքում սա իրավիճակի եւ ակնկալվող ելքի համառոտ նկարագիրն է հատուկ նշանակության հստակ ձևակերպումը հետախուզը իրավունք չունի հետքեր թողալու մենք գիտակցում ենք այդ պահին որտեղ են գտնվում ինչ խնդիր ունենք մեր առաջ կենտրոնանում ենք մեր խնդրի վրա Իրականում հետախուզի այբուբենը բարդ է ու դժվար ժամանակատար ու պատասխանատու։ Հատկապես այս դիրքերում հարաբերության մարտական ամենա բարձր ու չընդհատվող լեռներում։ Օրերը լեռներում անցկացած 3500 մ բարձրության վրա գիշերային ցուրտը հաղթահարած ու բնության բարիկներով գոյությունը պահած անկոտրում երի տասարդներն իրենց այս բարձունքների մի մասն են համարում։ Երկրի ու երկնքի բաժանարար գիծը խաղաղության ու պատերազմի մարտիկները։ Մեզ հաճախ կոչում են արծիվներ դան նրա համար է որ մեր դիրքերը շատ բարձր տեղում է գտնվում արծիվների այս սերունդն իր մասնագիտական առաջին օրվանից է սերտել պատերազմից փոխանցված գլխավոր դասը միասնական լինել ու ներդաշնակ գործել է ու համոզվել է փորձով գործողություններով ամենա դժվար առաջադրանքից հետո հաղթական լուրը վերադասին հասցնելով հիմնականում է ստորաբաժանումում են որ ասում են սպայկա այդ է լի լրիվ բոլորը իրար հետ Անտեսանելի սխրանքների հասցե ատերերը ամենա վտանգավոր կետերում հայտնվող այս տղաներն իրենց արհեստավարժության աստիճանի նաև զգացմունքային են ընտանիքի, սիրելի ու հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ հենց սա է հայ հետախույզների հաջողության բանաձևը։ Կյանքը սկսում է սահմանից։ Վիտակցում են որ իմ թիգունքում ամբողջ իմ հայրենիքնա, իմ ընտանիքը, իմ զինակի ծնկերների ընտանիքը մեր իմ իմ սիրած աղջիկը 
զինվորական ծառայությունն այստղաների հոգեբանությունն է փոխել դարձրել ավելի ինքնավստահ ավելի դիմացկուն եւ ամենակարևոր նոր շուն չէ հաղորդել սпасվող ծրագրերին զորացրվելուն հաջորդող տարիներին միշտ բանը գալս մտածել եմ զբաղվում եմ խոհարարությամբ բայց բանակում մտափոխվել եմ ավելի շատ ուզում եմ խորանալ սպորտի մեջ առաջնորդվել սպորտով Պաշտի տղաներից շատերի դեպքում պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Սпасել են իրենց զորակոչին զինվորական մասնագիտության ընտրությանը, որպեսի հրամանատարներին խնդրեն հատուկ նշանակության տղաների շարքերը համալրելու համար եւ հասել են նպատակին։ Դեր մանկուց սիրել եմ ուժային ստորաբաժանումներ ու միշտ իմ երազանքն է եղել ծառել հետախուզական ստորաբաժանումում ու իմ համար մեծ պատիվ է իմա ծառել ստեղ կարելի ասել հասել եմ էլի իմ ուզածին Պատմությունները տարբեր են ինչպես տղաների բնակավայրերը։ Յուղերից ու քաղաքներից այստեղ եկած ջանկետայիններին միավորում են հրամանատարներն ու նրանց նկատմամբ հարգանքը երախտիկի զգացողությունը։ Հրամանատարները իրենք իրենցով շատ մեծ բաների կարող են հասցնել զինվորներին, օգնել շատ բաներով։ 25 տարի է, որովհետև հատուկ նշանակության ստորաբաժանում ենք երկավարը։ Կամավորից փող գնդապետ ենթակայից հրամանատար հետախույզը 1 քառորդ դար այս լեռներում է։ Բարձր եզրագծով շրջում է 90-ականների սկզբից մարտական ամենաթեջ գործողություններից, ազատագրման ամենաբարդ օրերից։ Եթե ծառայությունը ուրեմն ավելի դժվար ծառայություն, ավելի պատվավելա իմ համար այս մասնագիտությունը, ну, իմ գիտելիկներն ու մասնագիտությունը ավելի շատ է մոկտագործում իմ հայրենիքի պաշտպանության համար քանց մեկ ուրիշ ստորաբաժանումում ծառայելուց ստացվում է մեծ որ մեկ այլ զորամասում հատկապես թիկունքում ծառայելու առաջարկներից հրաժարվել է նախընտրել մնալ նույն վայրում զողված ընկերների գործը շարունակելու եւ պահապանների նոր հերթափոխը պատրաստելու համար իմ կարիքը ես զգում եմ որ կա առաջնագծում խրամատում զին ծառայողի երի տասարդ սպաների կողքին հաստե մեկ այլ թիգունկային զորամասում հետախուզների հրամանատարի ու ամբողջ ստորաբաժանման անունը հնչեց խորթակցության առաջին ռոպեներին գնդխավոր ռազմական տեսուչի ստուգումների արդյունքներով զորամասի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը լավագույնն է ամբողջ զինված ուժերում ամենաբարձր գնահատականին է արժանացել նրանց համար սա հերթական ձեռքբերումն է արդեն սովորական ու սпасելի են բոլոր հաղթանակներն ու պարկերները որովհետև իրենք հատուկ նշանակության հատուկ տղաներն են բարկարծիվներին բար 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 դավիդ դավթյան արշակ խաչատուրյան զինուշ Այլ թեմաների մասին մարտունակ բանակի կենսական բաղադրիչներից մեկը նաև ժամանակակից ռազմաբժշկական ծառայությունն է բարձրակարգ մասնագետներով ու լավագույն բուժ սարքավորումներով Այս շափորոշիչներով պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալը օրեցոր ավելի մրցակցային դիրքում է հայտնվում ոչ միայն ռազմական ղեկավարության ու շատրության այլ նաև բարերարների գործուն աջակցության շնորհիվ Գրանդ Հոլդինգի սեփականատեր Կարեն Վարդանյանի նախաձեռնությամբ զինվորական հոսպիտալը վերազինվել է ժամանակակից բուժ սարքավորումների նոր խմբաքանակով։
ուժեղ ու մարտունակ վանակի կենսական գրավականը կայացած տեխնիկապես հագեցած ռազմաբրժկական ծառայությունն է։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալը մատուցվող ծառայությունների որի կարիքը հոսպիտալը շատ ուներ, պայամնարված այն հանգամանքով, որ մենք ամեն որ ունենում ենք ամբուլատոր և ստացյունար հիվանների հոսքի ավերլացում և արդեն ժամանակի հրամայականներ հեզորասնել հոսպիտալի Շաժական գաստրոսկոպ, ուլտրաձայնային հետազոտությունների համար սոնոգրավ և մի շարկ վիրահատությունների համար նախատեսված լապարասկոպիկ սարկավորում։ Շամանակակից ու բարցրորակ սարքերի կարիք հոսպիտալը մշտապ ինվազիվ միջամտությունների հնարավորությամբ կատարել երկու վիրահատություն։ Հոսքը վերաբերում է նաև սոնոգրավիկ ապարատին, որի դեպքում կերկին նավելացավ մեր հնարավորությունի։ Սա նոր սոնոգրավն է, որ իշնորիվ Առավել բարցր արդյունավետություն, առավել փոքր միջամտություններով սել, ենդոսկոպիկ, լապարասկոպիկ սարքն է, որով կատարվում է առաջին վիրահատությունը։ Շնորիվ այս սարքի երկուսից երեկ անգամ կրճատվել է վիրահատության Վիրատությունը անցել է շատ հարդ, մեր նոր ստացած սարկավորումը ունի բավականին բարձեր պարամետրեր, ունի բավականին բարձեր տեսանելության ապահովում, որ իշնորհիվ վիրատության ժամանակ վիրաբուժը կարողանում է ավելի հստակ, ավելի հմուտ կատարել իր միջամտությունները։ Որական այս պատերի ներսում իրականասվում է ավելի կան հայրյուր ամբուլատոր բուրս սպասարկում, տասնյակ վիրահատություններ Սողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք զանութանալ անցնող շապատվա բանակային անցու դարձի մի շարկ ուշագրավ դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Հաշպանության բնագավարում հայ բրիտանական համագործակցությունը բարցր մակարդակի վրա է։ ընդունելով Հայաստանում միացյալ թակավորության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար տիկին էլիսոն չիքին և նորանշանակ զարգասնելու պատրաստակամությունը։ Վերջին շրջանում Հայաստան եվրամիություն հարաբերություններն ակտիվացել են, նկատվում է կործակցային դինամիկ զարգացում տարբեր բնագավարներում։ Պաստել է նախրար դավիտ տոնոյանը երևանում եվրոպական � ավտանգության ու հակամարդությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Հոգտեմբերի 28-ից 30-ը աշխատանքային այցով Հայաստանում էր Վրաստանի պաշպանության նախարարության ազգային պաշպանական ակադեմիայի ռեկտորի տեղակալ կնտապետ Մամիա բալախածեի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայ այս ասպարեզում գործակտության ծավալների ընդլայնման և արկա պող գործակտության հետագա խորացման շուրջ։ Մկրտության առարողություն գյումրի սուրպ նշան եկեղեցում, շիրակի կայազորի երկու տասնյակի ծավելի զինցարողներ, ավակ գնդերես տեր հակոպ կահանա գրիքորյանի ձերամբ և Հոլանդահայ բարերար Մարգարետ Նալբ 
Aishapat amana Congressi nerkaya tutsish neri palatum kaya tsat kaviar kutian artyun kum zaineri meza mastutian pentum vet hayot tsevas panutiona jana chok bana zeve. Sa kare vora guin kailer mijazgain harta kompat makan artarutian bera kangman meziagarni zoheri voke kochmanu gutian. Inch pes nae fazoras da kugvat ashari tar bera kium nerum nor tsevas panutian neri yev zangvat zain vaya gutian neri kanchar gelmana. Tema ishurt irdi tar kum nerne nerkaya tsum mergor zanker gevor kaltuniana. Բարի երեկո։ Անսնող շափատ տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որ նա էլ կերպ կամ պատմական դժվար է անվանել։ Միացյալ նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ձայների ջախջախիչ մեծամասնությամբ կողմ կվիարկեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի օկտին։ Գերագնահատել այս իրադարձության կարևորությունն ուղղակի անհնար է։ Այն չափազանց կարևոր հանգրվան է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման բարդ, երբ եմ նույնիսկ անանցանելի թվացող ճանապարհին։ Բայց դա ճանապար է, որը մենք պարտավոր ենք անսնել, անկաղ դրա բարդությունից, թվացյալ անհնարինությունից, բազմաթիվ ու բազմապիսի խոչնդոտներից եվ այլ։ Իհարկե մենք ժողովուրդ ենք, որը ձգտում է առաջ դա մի ամբող ժողովրդի ճակատագրի խեղում էր, հարուստ, կայացած, առաջադեն, մշակութային ահրլի ժառանգությամ ժողովրդի։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե ծեղաս պանություն ինչ է լիներ, ինչպիսին կլիներ այժմյան Հայաստանը, � Մեկ դարանց թուրքերը թուրքեն 80 միլոն են։ Այսինքն հարուր տարվա ընթասկում թուրքերի թվականակը տասնապատկվել է։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե հայերն էլ տասնապատկվեին։ Մենք միայն արևմության Հայաստանի տարածքում 20 Սրանք հարցեր են, որոնք ամպատասխան պիտի մնան հենց ծեղասպանության է տեվանքով։ Հետևաբար մեր կորուս նութամենը մարդիկ չեն, մեզ զրկել են մեր զարգասման բնականոն հունից, ոչ ինչացրել ունը զրկել, դատապար� բայց անկեղծ ասաց փոքրինչ տարորինակ են, երբ եմ են խոհապիլի սոպայության վերացող կննարկումներն այն մասին, թե ատկապես ինչիս դրտված են ամերիկացիները ճանաչել ծեղասպանությունը։ Կապնդու իրականում նախ բացարձակ մի եվ նույն է, թե ինչ ու աշխարը, կամ որև է առանձին վերցրած երկիր կճանաչի ծեղասպանությունը։ Կաղաքկան հաշվարկների, թե հայերի գեղեցի կաչքերի համար։ Կարևորը արդյունքն է, Մեկ դար առաջ տեղի ունեցած ծեղասպանությունը ներկայումս ապրողների ժամարակ չէ, որ տեղի ունեցել։ Գրեթե բոլուրի համար այն իրադարձություն է, որը հերավոր մի բան է, մշուշոտ։ Եվ շատերը նաև պետական որոնք իրականասում են տուրկական զորկերի կողմից, կլխատված հարուրավոր կուրդ զինվորականները, դաժանաբար սպանված կանայք ու երեխաները, այրված գյուղերն ու ոնչը չանցված կաղաքները եկան ապացուցելու Սա ամբողջովին փոխում է իրերի դասավորությունը, կանի որ չէ ճանաչելը, չէ տեսնելու տալը վերացում է ուղիղ մեղսակցության, ինչպես հենց հիմա 2019 թվականին կրդերի դեմ իրականասվող ոչրագործությանը, 
Այս արումով առավել կանորին աչապ է, որ հայոս ծեղասպանություն ամերիկյան ներկացուցիչների պալատը ճանաչում է հենց հիմա։ Վանավեջի կարիք իրականում չկա, բոլորովին, ամեն ինչ չիշտ է։ Հարող ճեղեք։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Զինված ուժերում մշտապես պասված հյուրեր են մշակութային սիրված ու հայտնի գործիշները, որոնց այսելությունները զորամասեր ռազմասումնական հաստատություններ ոչ միայն հագիցած ծարայողական Այս շապատ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համարսարանի կուրսանտներին է այցել էլ Հայաստանի ժողովրդական արդիստ կատակերգու աշոտ Հազարյանը։ Սիրված դերասանին ուղեկցել է նաև մեր գործ ընկեր զարուհի ռշտունին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համասարանում որը ոչ սովորական է կուրսանտներին հյուրը եկել ժողովրդական արդիստ աշոտ Հազարյանը։ Համասարանի պետ գնդապետ խաճատուր խաճատյանը ներկացնում է հաստատության հնարավորություններ ն Ինգ ամսյատ ասնդ հասնելն են, իրենք ունեն բակալ ավրի որակավորում, կաղաքացյական բուհեր են ավարտել, և բավականին ծարայություն ունեն զիված ուժերում, ծանկություն են հայտնել սպադարնալ։ Դասախոս գևորգ Վարոսյանը սիրված արդիստին ներկացնում է տեսադիտարկման սարքի գործարույթները։ Սա կոլիմատոնայի պրիցել է նայել, կարմիր կետը ուղում ես ագարագորդու Հակաոթային պաշտպանության միջոցների վաժասրահն է այստեղ իգլայով կրակելու դասնթացն են անցկացնում։ Կուրսանտները հյուրին ներկայացնում են վաժասարքով կրակելու ձևը։ Հայն կիտնայք, հայն մշտովութ Սարայությունը նորմալա կեն են։ Հա, իրաժանում ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ ձիրան։ Սանուս միատ ունենա մարդ կնոչ չետ խողանոց խոսա։ Միատ էլ զվաց էղը դրիր պամի դոր են։ Դե բեր։ Աշոտ Հազարյանը հետաքրքրվում է Հանդիպմանը սպաները սիրված դերասանին խնդրում են պատմել իր ծառայության մասին։ Ես ծառայել եմ գերբանյայում, 73 թվական եմ, հետևակում եմ ծառայել, գրանատամ նյոտ չի կեմ եղ էլ, պարկում է ոտերն է պտի թեք տնենց, Հումորի վարպետը տպավորված է ռազմական համասարանի հնարավորություններով, սպաներով և նրանց պատրաստվածությամբ։ Հոստովանում է տեսնելով նման երիտասարդների հասկանում ես, որ երկրիտ բանակ նամուր է և Հանգիստ խարվանում ենք կնել։ Այցի ավարդին էլ համասարանի անձնակազմը հաջելիանակ ընկալ էր պատրաստել աշոտ Հազարանի համար, պատվո գիր ծնընդյան 70 ամյակի և երիտասարդների շրջանում ռազմահերենասիրական ոգի Մեծ ավանդի համար։ Հառուհի ռշտունի Արամ Սիմոնյան զինուշ։ Հազման ուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտները սպադարնալու ճանապարի առաջին ու վստահ կայլերն են կատարում։ Նրանցից ոմանք ներկացվող տեսանյութի հերոսների պես նախկան համասարան Մալացիայի հայորդած տան ավյամոդելավորման դասարանում սովորող պատանիների երազանքը ռազմական ոթաչու դարնալն է։ Այստեղ նրանք ոչ մի էին մասնագիտական գիտելիքներ են զարգբերում, այլ նաև կրտվում են
Նախագծումից մինչև պատրաստում եւ վերջապես թրիչ ապագաոթաչուները դեռ պատանեկան տարիքից այս դասարանում ստեղծագործում են սպորտային ավիամոդելավորում սովորում զարգացնում ու ընդլայնում ճանաչողական հետաքրքրությունների ու մասնագիտական հմտությունների շրջանակը սովորում են 33 սան դասարանը գործում է արդեն 40 տարուցի վեր Հայաստանում այս պահին երևի միայն մեր դասարանն է, որը ավիացիոն այսպիսի հիմք է հանդիսանում երեխաների զարգացման կրթության համար այդ բոլորտում։ Ավիամոդելավորման խմբակ հաճախող պատանիները այստեղ են մեծ երազանքի հետքերով։ Առայժմ իրենց ձերկով պատրաստած ռետինե ու մխոցային շարժիչով ինքնաթիռային մոդելների եւ ազատ թրիչքային սավառնակների ճախրանքով են հպարտանում, սակայն համոզված են տարիներ անց երկնքում ճախրելու հաճույքը զգալու են հենց օթում, կառավարելով իրական ու հսկա օթանավի թրիչքը։ Ապիկս եղել է օթանավի հրամանատար իմ հաճախելու որ նպատակային էր, որ ես կարող անամ շարունակել իմ պապիկի գործը եւ իականացնել նրա երազանքը, դառնալ օթաչու, ռազմական օթաչու եւ ինչ որ մի բանով օկտակար լինել մեր հայաս բանակին։ Ավիամոդելավորման դասերի Արթուրը հաճախում է 3 տարի, այս ընթացքում արդեն մասնագիտական գիտելիքների որոշակի պաշար է կուտակել, ինքնաթիռային մոդելներ նախագծելու եւ պատրաստելու վերաբերյալ։ Մոդել կառուցման մեջ ամենակարևոր այն է, որ ամենիշ լինի ճշգրիտ, յուրաքանչյուր սանտիմետր կամ միլիմետր կարող է մեզ նշանակություն ունենալ։ Այս ամենը դասարանում, իսկ դրսում արդեն սովորացնու պատրաստածը գործի դնելու ժամանակն է։ Ամենա հաճելի որ ձերս դողացնում է հաճելի զգացողություններ են։ Սա կորդային մոդել է պատրաստված ամբողջությամբ փայտից, հավաքել ծառեր գծել եմ գծագիրը, գծագիրը իմ համար շատ հեշտ է, մոտ երկու օրում գծել վերջացրել եմ, այնուհետև սկսել եմ հավաքել մոդելը արդեն։ Սկսել եմ թևերից հավաքել, հետո բարմինը, հետո հետևի մասը։ Գագիկի պես մյուսներն էլ թրիչքների մասին մեծ ոգևորությամբ են խոսում, շտապելով ներկայացնել իրենց ձեռքի աշխատանքը, շարժիչային մոդելի կառուցվածքը։ Այս մոդելը նախագծել եւ պատրաստել եմ ինքս։ Սա անօթաչու կորդային մոդել է, որը կառավարվում է երկու լարերով։ Ավիամոդելավորողների դասաժամերն այսքանով չեն ավարտվում։ Պատանիների համար հաճախ են կազմակերպվում այցելություններ մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան։ Այս այցի նպատակը հիմնականում որ մեր սաները ծանոթանան ավիացիոն իրենց ապագայի հետ, քանի որ մեզ մոտ իրենք ստանում են մասնագիտական ուղղվածություն, ամեն մեկը իր նախասիրության համապատասխան։ Համալսարանում մարկա ուսումնա մեթոդական հարուստ բազան եւ ժամանակակից վարժասարքերի հնարավորությունները պատանիներին են ներկայացնում փորձառու սպաները պատասխանում նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Տեսային ամեն ինչ ցանկանում է ամբողջ կյանքում ուս տեսնել, ինչով են օդաչուները սովորում թրջել։ Տեսա բազմաթիվ ինքնաթիռներ, ուղղաթիռներ, դրանց կառուցվածքը ստացա շատ բարձր դրական էմոցիաներ։ Ապագայում ես ուզում եմ հաճախել եւ սովորել այստեղ եւ դառնալ ռազմական օդաչու։ Վերջին ու ամենասպասված կանգառն էլ ուսումնամարտական ինքնաթիռ վարժասարքերի մոտ է։ Վիրտուալ թրիչքի գոտում օթանավի խցիկում փոքրիկ ավիամոդելավորողներն են։ Հովանես Պարաշյան մնացական Եփրիկյան Վահե Այվազյան Զինուշ Ժամանակակից աշխարում տեխնիկան լույսի արագությամբ է զարգանում։ Նոր սարքերը հնարավորություն են տալիս զինծարայողին կառավարման կետից դիտարկել ցանկացած թիրախ և ցանկացած հեռավորության նշանակետ։ Սակայն լավագույն ու բազմաֆունկցիոնալ սարքերն անգամ ոչինչ են, եթե չկա այն տիրապետող հմուտ ու փորձառու մասնագետ։ Մեր բանակի լավագույն սպաները լավագույն են նաև օթում, թրչող օբյեկտը կառավարելիս, մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Գյումրի մեր թղթակիցն է ներկայացնում սահմանն ու հայրենիքը բարձրից հսկող լավագույն օդաչույն։ Տղաներին եթե հարցնես թե ինչ են երազում դառնալ, մեծ մասը կպատասխանեն են օդաչու։ Տարիներ անց այս բարդ ու պատասխանատու երազանքի հետևից քչերը կհամարծակվեն գնալ։ 
Kapitan Kalapet Hambalyan Arans Yerk Matelu de Prostavarte Ruceto, and Tumvele Armenak Hamperian Sianvan Razmaviation Hamarsani Tarishka in Bajin, Arans Voleve Alt Arberak Narkelu. Senoneri Hamar, Isant Rutsuna, Anspasali Church, Kanzina, Ice Michavarum, Metzatel. Mel to Protivrev, Suksaning in Naturner, Himnakanum, Tazel Parts and Vrans Maino, he shumem was Mink Tasaran Sinerov shot. The power is all about camp. Hate of men, it is risk. Nera. Hate of harvest test men. They, when inch percent test and nick nera. Ink not here. Match is power of risk. Kadarum. No, on that basis, hence at Jamana Kasherjanits are then. Ha, come to say, to my tapis in Vola can courtza. Our hate of cruel. Հոտաչուի մասնագիտության տիրապետումը ֆիզիկական բարձր պատրաստվածություն ու դիմացկանություն են հնարավորություն տալիս բարելավելու սեփական արդյունքները եւ փորձառության նոր մակարդակի հասնելու։ Յուրաքանչյուր թրիչքից հետո է օտաչում փորձ ձեռքբերում եւ պատրաստ լինում կատարելու ցանկացած մարտական հրաման։ Ռազմական օտաչուի մասնագիտության առանձնահատկությունը հենց դա որ դու ցանկացած թրիչքային իրավիճակներին պիտի պատրաստ լինես։ Իսկ դա պահանջում է տարիների աշխատանք, ճանք, երանդ։ Հոտաչուի թրիչքային պրակտիկայի կարևոր դերը նաև Հոտաչու հրահանգիչներին է, ովքեր ըստ կարապետի ապրում ու չարճարվում են յուրաքանչյուր թրիչքային վարկյանի համար։ Դու անդատ պիտի դռնես, անդատ պիտի կատարելա գործվես։ Ու անդատ կատարելա գործվես։ Շկա այդպիսի ստաբիլ իրավիճակ, որ դու հասնուս իշուր կարգավիճակի, ու վսո կարելա էլ չզբաղվել թրիշքներով, էլ չզբաղվել քեզանով, քո պատրաստության, դու ամեն թրիշքին պիտի նախորդ թրիշքի սխալները վերացնես։ Այդպես պիտի հասնես իդեալական տարբերակին, որով որ ասում պատկերացնում ես դու։ Թե առաջին թրիշքի ժամանակ եւ թե դրան հաջորդող տարիներին կարապետը անհանգստություն է ունեցել ինքնաթիռի ղեկին մոտենալիս, բայց այժմ նա ավելի ինքնավստահ ու սառնասրտորեն է դա անում։ Համարում է որ մասնագիտությունը իրենով է արել։ Հենց թրիշքի, հենց առաջին իսկ վարկյանից սկսած, միշտ իմ մոտ աշխատելա այն բնազդը, որ ես պետի հաղթահարեմ այս բարձությունները։ Երբ որ դու ես ու աշխատում ես, վայելու ժամանակ չկա։ Դու զուտ պետի մտածես, քո առաջադրանքը կատարելու մասին։ Խարնվասկով չապազանց հանգիստ աշխատասեր նպատակասելած ու երիտասարդ կապիտան Կարապետ Համբարյանը բաց է նոր ցուցումներ ստանալու եւ դրան կիրագործելու համար։ Հարություն Չակ Միշյան, Զինուշ։ Անվիճելի փաստ է հայոց եկեղեցին ու ազգային բանակը մշտապես մեկ միասնականություն են եղել ու կան։ Բոլոր դժվարին պահերին հոգևորականները անխախտ հավատքով ու մարտական ոգով, զենքով ու խաչով եղել են մարտադաշտում, կանգնել զինվորի կողքին ու նրա հետ պաշտպանել մեր ինքնությունն ու հայրենիքի սամանները։ Ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այլ նաև խաղաղ պայմաններում հոգևորականները զորամասերում են մարտական դիրքերում։ Տերունական խաչի զորությամբ նրանք քաջալերում են դիրքապատահաներին օրհնում եւ աղոթում նրանց խաղաղ ծառայության համար։ Ներկայացվող ռեպորտաժը բանակում եւ զինվորի կյանքում հոգևորականի դերի եւ նշանակության մասին է։ Օրնյան դերներ Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Յուրաքանչյուր օրն ու դասաժամը գնդերես մամբեր սրկավակ Սրկսյանը սկսում է տերունական աղոթքով եւ հոգևոր ծառայության հանդեպ պարտքի մեծ գացումով, որից օր ամառ պնդում է փոխվստահության մտնոլորտն ու եկեղեցի բանակ կենսական կապը։ Երբ մոտ գործեցի զորամաս առաջնային բանը, որ մտքում ունեի դա այն էր, որ պետք է միանշանակ վստահություն ունենա զինվորների շրջանակներում, վստահություն որպեսի կարողանան իրենք կիսվել թե իրենց ծառայողական, թե անձնական, թե ընտանեկան եւ այլ եւ այլ դժվարություններով, հոգսերով, նեղություններով։ Շուրջ 2 տարի Սամանապահ Զորամասես մեկում հոգևոր ծառայություն իրականացնող գնդերից ամենը շփվում եւ հաղորդակցվում են սվանների ու ժամկետային զինվորների հետ։ Առանձնազրույցներ է ունենում տալիս է հարազատներից ու սիրած աղջիկներից գտրված զինվորների միտքն ու հոգին փոթորկող հարցերի պատասխանները։ Շփվելուց զգացել եմ ամենակարևոր թեթևություն։ Կարելի է ասել գտրվել եմ ամեն ինչից ու ինձի ավելի ուժատվել։ Մամբել Սարգավակը մեծ գողնակությամբ է նկատում, հովական ծառայությունը այսօր արդեն բանակային կյանքի անբաժանման է, եւ ոչ ֆոկալևս չի զարգացել։ 
պատրաստակարմանում լինի զորամասում թե մարտական հնակետերում զինվորի կողքին կանգնած հոգևորական տեսնելով փոխարինը հարկե լինում պարբերաբար մեկնաբանել աստծո պատվիրանների խորհուրդը եթե հոգևորական ինքը մի սպաների քարոզիչն է ինչպես կարող է նաև հոգևորականը զենք գրել նրանց թվում է թե ինչ որ հակասություն կա աստվածաշնչի եւ ծառայության սակայն դա միայն մակերեսորեն կարթալու արդյունքում կարող է լինել եւ բնականաբար մենք ենք որ այստեղ լինելով բացատրում ենք դրա իմաստը եւ տալիս նշանակալից իրադարձություններում ապացուցելով հանդերձ թե հոգևորականը որտեղ ինչ դեր ակատարություն է ունեցել ի դեպ զորամասում մտուցվող հոգևոր ծառայության ընթացքում մավել սարկավագը վճորեց եւ ամենայն պատասխանատվությամբ ստանձնեց մեկ այլ կործառույթ եւս դարձավ սփյուրքից հայերենիք վերադարձած եւ հաճախ հայերեն գրել կարդալ չի մասող զինվորների հայոց լեզվի եւ հայերենագիտության ուսուցիչը եւ այդպիսով նախորդ տարի ունեցան կարդեն առաջին զինվորների խումբը ովքեր որ արդեն հայերեն վարժ գրել կարդալ խոսել իմացան եւ դրանց հետո դարձավ մի սովորություն կարելի ասել պարտադիր պայման որ ուսումնական գումարտակներում այդ զինվորների հետ անցկացվեն լեզվի մայրենի ուսուցման դասընթացներ Շապատը մի քանի անգամ Մավեր Սարգավագը աշոթ երկա տարքայի խաչի գրկնորինակը ձեռքին շտապում է առաջնագից նորից ու նորից կանգնելու բարձրադիր հենակետերում մարտական ծառայություն կրող զինվորների կողքին Այն գիտակցումը թե այս հողի սահմանի հատվածը ինչ մեծ զողությունների գնով է ազատագրվել ուժ է տալիս որպեսի այս հողի վրա այս սահմանում դու էլ առավել կարևորես ու արժևորես քո գործնեությունը քո առաքելությունը հասնում ենք բանակի ամենաբարձրադիր ծովի մակարդակից 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող մարտական հնագետից մեկը Մանվել Սարգավագի հետ հագնում ենք զրաբաշկոններն ու դիրքի ավակի օկնական մոնթե ուղեցությամբ քարքարոտ խրամուղով բարձանում սահմանի այս հատվածը պաշտպանող տղաների մոտ Էլիա ձյուն եկել թե առաջին անգամ դրսում գրեթե զրոյական ջերմաստիճան է սարեի լանջերը ծածկվել են առաջին ձյան շերտով այստեղ ացուր թե աշոցքում այստեղ Ռոպեն նրանց հաստում են առաջին դիտախոր որտեղ մեզ դիմավորում է զորամասի հոգևոր ակտիվի անդամ Հովանեսը ողջուն եղբայրջան Մարտական ծառայության շուրջ տարված մտել մի քու անկաշկանդ զրույցի ընթացքում Մավել Սարգավագը հետ կրկնվում է առաջնագծի իրադրությամբ հորդորում լինել աչա լուրջ հարկեղս դեպքում էլ անվարան բոլոր նրանք ովքեր հավատում են խաչի զորությանը կյանքում որևէ խնդրի որևէ բարդության որևէ դժվարության որևէ վախի առաջ չեն նահանջի Դիրքի էս մեկում անակնկալ հանդիպեցին Քվարշակին Ողջուն տեղեկշան Տասնյակ տղաներից մեկին որին Մանվել Սարգավագը մայրենիով գրել եւ կարդալ էր ուսանել Երկու տարեկանից ծնողների հետ արդ երկրում բնակված զինվորը 21 տարեկան էր երբ վերադարձավ հայրենիկ զինվորական ծառայությունը բնորանում անցկացնելու համար Եվ որ եկավ գրեթե հայերեն չեր խոսում ընդհանրապես շատ քիչ բարեր գիտեր հայերեն դա էլ բավարար չեր մկրտված էլ չեր ու կար ժամանակում վաղաշակը սովորեց հայերեն գրել կարդալ որին հաջորդեց նաև իր մկրտությունը եւ նա դարձավ իրոք ճշմարիտ քրիստոնյա ճշմարիտ հավատացյալ Սարեի ծերպերին կանգնած զենքը զերքին հարենի կպաշտպանող զինվորները խոստովանում են Լուսնի աղոտ լույսի Քամուսով Սոցի եւ այն մեկդ մեջ ընդհատող հակառակորդի գրակոսների ներքո ակամայից յուրովի է սարժևորում հոգեվորին հաղորդակից լինելու դերն ու նշանակությունը միտքը ու խոսքը բարբերաբար ուղելով բարձալին ամենակամ հրամատ դուրս գալիս ես ասում եմ նեմ տալիս ասում եմ ասած բաբան որ շարժում եմ հրամատով եւ դա ինչ հոտ ուժ է տալիս հենց դրանով էլ առաջնորդվում է Սե ավելի շատ աստուն հավատում ես ու ավելի շատ այդ ամենի չէ զարգանում մեջ է դուրթե յուրական ճուր պահի դիրքերում կանգնա ժամանակ աստված քո հետա միշտ յուրական ճուր ժամանակ քո հետա դու ավելի հավատով ես լցում քո սեփական ընկերների անդեպ գիտակցում ես որ դու կանգնած ես մենակ բայց դու գիտես որ դու ֆիզիկապես ես մենակ բայց հոգեպես դու մենակ չես ու ոչ մի վախ ոչ մի բան չի հուզում էլ այդ բան պետք կա զինվորը հասկանա որ այդ դիտակետից մեկ քայլ այնքան իր եկեղեցու դուռնա որ հագարակորտը այդ դիտակետը անցնելուց հետո պետք կա մտնի իր եկեղեցին իր պետք կա մտնի իր անտանիկը դրա համար պետք կա հասկանա ու կարևորի որ ինքը տեղ գտնվելով պաշտպանում է իր թիգունքում եղած խաչը իր թիգունքում եղած սրբություն եկեղեցին
Սամանը սկող զիմորներիատ համակարծիք է նաև հոգևորականը, ասում է այստեղ Սամանին, գյուրովի վերարժևորվել և իմաստավորվել է նաև իր առակելությունը։ Եթերում զինուժն էր շապատվա ուշա գրավիրադարդություններով։ Հետևետ մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով արցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մ